خب روزتون بخیر در خدمتتون هستم با نقد و بررسی یک خودنویس جالب و جذاب اقتصادی خودنویس دلار یکم در مورد خودنویس دلار توضیح بدم برخلاف اسمش خودنویس دلار ساخت پاکستان هست شرکت دلار یا لوازم تحریر دلار در واقع در 1954 یعنی بیش از نیم قرن پیش افتتاح شد و از تأسیس شد و از اون موقع به بعد هم شروع کرد به ساختن خودنویس های مختلفی چیزی که ما به عنوان خودنویس دلار میشنسیم در واقع دلار مدل 717 آی هست و شرکت دلار خودنویس های مختلف و متنوع دیگه ای هم داره ولی واقعا نها جزء خود نویسایی هستن که به نوعی دلار رو شاید توی دنیا معروفشون کردن و بیشترین مدل هایی هستن که شاید توی دنیا میبینید و دیده میشه ما پیدا میشه خب خود نویس دلار همونطور که میبینیدش یه خود نویس نسبتا کوچیکه یه خود نویس نسبتا کوچیکه بدنه های مختلفی داره رنگ های مختلفی داره این خود نویس این طرح یه 717 دیمانستریتور یا شفاف هست که در واقع شما توی خود نویس رو میتونید ببینید و جوهر رو هم توش ببینید که این خودش خیلی به نظر این جذاب ترش میکنه همین که شما جوهر رو میتونید توی خود نویس ببینید به نظرم خودش یک مسئله یعنی یک زیبایی ظاهری قشنگی رو بهش اضافه میکنه صرف نظر از این که میتونید ببینید که چقدر هم جوهر داره یا چقدر جوهر مونده این خود نویس مکانیسم پیستان فیلر داره یعنی یک پمپ سرخود داره در و خود بدنه به عنوان مخزن جوهر استفاده میشه که معمولا این رو شما توی خود نویس های رد بالا بیشتر میبینید و خود نویس های گرون قیمتی مثل ما لامی دو هزار مثلا همچین چیزهایی رو میبینید ولی این از یه همچین مکانیزمی استفاده کرده که این خودش خیلی خیلی جالب و جذابش میکنه قبل از اینکه برم سراغ خود خود نویس بذارید اولی مقایسی بکنیم با خود نویس های دیگه اول طول خود خود نویس رو با هم ببینیم طول خود نویس حدود دوازده و نیم سانته یعنی یه ذره از استاندارد هم کچیکتره و در واقع توی خود نویس های نسبتا کوتاه شاید تقریبا نمیشه گفت کوتاه یکمی از استاندارد کوتاه تره یعنی استاندارد سیزده تا چارده سانت بگیریم ببینیمش با یک در واقع خود نویس اندروی رزین با یه پاتیلوت کاستومه هفت و چهار که هم دو که میدنست کادرمون هم میره حتی بیرون بزید پایلوت کاستوم هفت و چهار یک پایلوت متروپالیتن یک لامی لوگو یک شیفر سالاریس و همونطور که میبینید و مشخصه این خودنویسی خودنویس یک کمی ریزه میزه و کوچیکه در این حالی که خیلی هم فراتر از حد استاندارت های نیست و اینجوری کم مرتب کنم خب بریم سراغ خود خودنویس خودنویس دلار هم توی که میبینید یه تره پیچی داره که کمک میکنه که خیلی سیکیور و محکم در واقع در به بدنه بچسبه تعداد پیچ هایی که باید بپیچونید تا بازش بکنید یک دو و خیلی خوب و ایداله سریع میتونید ازش استفاده بکنید اگر دم دستتون باشه کلیپ نسبت هم محکمی داره در این حالی که راحت قابل تکن خوردن و باز و بسته کردن هست فقط این نکته که بگم در مورد این خود نویس یه ذره نام موضوع شاید ایجاد میکنه فاصله هستش که به صورت پیش فرض بین این گیره و بدنه وجود داره و خب این نمیشه گفت خیلی ایداله و ممکنه یه جاهای اگر در واقع اون چیزی که این رو میخوایید بهش آویزون بکنید خیلی نازک باشه ممکنه در بیاد این رو باید دقت بکنید بالای دیگه پلاستیکی داره با یک علامت دلار 
پایینش خیلی چیز خاصی نداره برای اینکه به کمپ دسترسی داشته باشید باید این تیکر رو باز بکنید مکانیسم پیستون فیلر در واقع پمپ که خود بدنه از در واقع خود بدنه تبدیل به پمپ میشه و خود پمپ هستش به نوعی و پمپ سر خود به نوعی میشه گفت قسمت اینکه جوهر رو داخلش دید میبینید خواهش خیلی میتونه جذاب باشه خب بریم نکرش رو هم ببینیم نکر رو هم میتونید ببینید که در واقع آرم دلار رو دارید دوش میبینید و کلمه ایریدیوم پوینت که نشون دهنده اینه که نکه این در واقع جنس سخت ایریدیوم داره و به این راحتی نوکش ثابیده نمیشه و از به این نمیره چیزهایی در مورد این خود نویس در مورد هر خود نویس نقطه ضعفش هست یا نقطه ضعفش به نظر من هست خب در مورد خود نویس دلار ببینید به نظر من دو تا موضوع داره یک مشکلی که وجود داره در مورد این خود نویس اینه که این پمپ پیستون فیلری که داره اگه دقت کنید همینجا هم حتی مشخصه که جوهری که کشیده میشه گاهی قطراتی از این رد میشه و میمونه پشت پمپ که اینو به راحتی نمیتونید تمیزش بکنید بنابراین اگر فرد حساسی هستید به این موضوع از مدل های دیمونستریتورش استفاده نکنید و در واقع غیر شفافش رو بگیرید این خود نویس این بخش هایی که به این شکلات پلاستیکی را بردارن بعضی اوقات بعد از موندن در واقع توی موندن مدت زمانی در حالت در فضای باز و این های حالت چسبنده ای پیدا میکنن که ممکنه اذیتتون بکنه ولی با قیمتی که این خود نویس داره خیلی نباید بکنش باشید چون ماکسیموم میشینه که میخواید بندازینش دور و این خود نویس واقعا به اندازه خود نویسی یک بار مصرف پولش رو میپردازید و از این بابت نباید دیگرش بشید سراغه یه تست نوشتار باهاش برای تست کردنش جوهری که استفاده شده توش همون جوهر استاندارد لامی خودمون هست لامی فیروزه ای خب بریم سراغه تست نوشتار خود بریس دولار دولار مدل 717 آی حالا این مدل دمانستریتور یا در واقع شفافش هست بدن شفافش هست نیب سایزمون میدیومه نمیدونم اصلا دو که باریکتری داره یه نوه مطمئن نیستم داشته باشه و طبعا نوکش هم استیل هست بریم سراغ بادی ها همینجا خب خیلی نوکی خیس نویسی نداره ولی نوشتار نرمی داره و نرمی نوشتارش از چیزی که شما انتظار دارید با این قیمت خیلی 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 بهتره ببینیمش با هم فیدبک نسبتا کمی داره نوک فوقلاده روونی نداره ولی واقعا خوبه به ندرت خودکاری ممکنه داشته باشید که به روونی خود نویس به نویسه فقط این میتونم در موردش بگم در مورد لاین وریشن واقعا روش حساب نکنید نوکش خیلی خیلی سفته و خیلی خیلی محکمه و با زیاد فشار در ممکنه بهش صدمه بزنید پس خیلی روش حساب نکنید لاین وریشنی نداره بذارید ریورسش رو هم تان کنیم ریورس رایتینگ خیلی خیلی خش میفته ولی می نویسه برخلاف خیلی خود نویس که نمی نویسند حتی ولی خود نویس می نویسه فقط خیلی نوشتارش خش و اسکرچی میشه بریم سراغ نوشتار فارسی
کارهای نوشتار فارسی هم به نظرم راحت و روونه راحت تر از یه خودکاره حتما راحت تر خودنویس دنیا نیست قطعا ولی خودنویس خوبیه سکشنی که داره یکی می در مورد خود عباد خودنویس هم اگه بخوام بیشتر توضیح بدم بیاید رو بردارم از اون رو یکنی بیشتر بیارم بیرون ببینید سیکشن خود نمیست نسبتا کوچیکه ولی این تیکه سیکشن به بدنه خیلی راحت چسبیده و ترید ها هم تیز نیستن و تیزی خاصی ندارن لذا شما چه این رو به این شکل از نوک بگیرید که این تیکه پلاستیکی حالت رابر و مثل پاک کنه خیلی نرمه اگه کمی بیشتر بگیرید دورتر بگیرید باز راحته و دستتون اگه روی این ترت ها هم بیفته خیلی اذیتتون نخواهد کرد بنابراین در نوشتن خیلی باهاش مشکلی ندارید طول خود نویس همطور که میبینید طول کودهایی داره بنابراین کسایی که دستای بزرگی داشته باشن ممکنه همچه اتفاقی براشون بیفته که رد بشه از این تیکه دستشون خصوصا اگر عقب بگیرن خود نویس بنابراین میتونید این رو پستش بکنید برای پست کردن خیلی کم اوم پست میشه همینطوری که میبینید یعنی کم این در به داخل در واقع بدن به داخل در میره بنابراین طول خود نویس اینجوری خیلی زیاد میشه با تجربه این که جنس بدن کاملا پلاستیکیه ولی وزن خاصی ایجاد نمیکنه که بخواد اذیتتون بکنه من که بکنه از پست کرده خیلی خوشم نمیاد بنابراین به همین شکل استفادهش میکنم وزن خود نویس خیلی کمه برای نوشتن های طولانی مدت اصلا دستتون رو خسته نخواهد کرد قطعا اگه دوست داشته باشید وزن خود نویس رو احساس بکنید تو دستتون ممکن از این خوشتون نیاد چون واقعا وزنش اندازه یه دونه یکمی شاید بیشتر از این خودکار دیگه و ممکنه زیاد دوستش از این جنس نداشته باشید دستای بزرگ ممکنه توش احساس راحتی نکنن چون واقعا گم میشه تو دستشون مگه اینکه بخواید پست شده باهاش بنویسن قیمتش در بازارهای جهانی بین 6 تا 7 دلار جاهای مختلف البته متفاوت قیمتش توی ایران بین 10 تا 20 تومنه 20 هزار تومنه که به این قیمت مفته و میتونید راحت با قیمت یه دونه در واقع خودکار بیک حتی خود نویس داشته باشید و این به نظرم می... یعنی میتونید چند تا شاید داشته باشید و این فوق العاده است نوشتارش راحت ترین و روان ترین نوشتار دنیا نیست اما از خود نویس های متفرق چینی و کوریی و خیلی جاهای دیگه میتونم بگم خیلی بهتر می نویسه خیلی خیلی بهتر می نویسه اگه کسی باشید که یک کمی با مفهوم در واقع روان کردن خود نویس منظورم از زاویه اینه که بتونید نوک خود نویس رو یک مقدار سیغل بدید آشتایی داشته باشید از این خود نویس میتونید یک خود نویس فوقلاده در بیارید که در حد چند ست تا هم براتون بنویسه و هیچ مشکلی هم باهاش نخواهید داشت در مجموع خرید این خود نویس رو بهتون خیلی توصیه میکنم حتی اگر خود نویس های چندین میلیون توانی داشته باشید داشتن یه دونه از اینها به هیچ عنوان یعنی در واقع باید به هر شکلی توصیه میشه چه دیگه دوستی هستید که تازه میخواید شروع بکنید میتونید از این فوق العاده استفاده کنید چه کسی هستید که سالیان سال خود نویس دارید و خود نویس های متعددی دارید این براتون میتونه یک جنبه فان و جالبی داشته باشه و از نوشتن باهاش لذت ببرید ضمن اینکه هدیه ارز و قیمت اما با ارزشی هستش اگه بخواید به در واقع کسانی که دوستشون دارید هدیه بدید امیدوارم که این نقد و بررسی رو هم دوست داشته باشید و از این هم لذت برده باشید حتما منو از کامنت هاتون مطلع کنید ممنون رو بچک